。只要刘欢英一句话，替阿软整个团都有可能命丧黄泉。被禁有毒的化妆品被恶意推下楼梯，被威胁用刀划花脸，被黑粉当众暴打，而这一切都拜巨魔刘欢英所赐。二零一零年七月，富二代刘欢英空降，替阿软出道。此时的替阿软已经大红，对于实力垫底的刘欢英硬挤进来的原因，大家心照不宣。但替阿软的成员生性善良，不仅愿意牺牲自己的排练时间，手把手的帮刘欢英抠舞蹈动作，连出席节目也没忘记帮他解围，争取镜头。但刘欢英很快用自己的实际行动告诉替阿软全员：“你们是农夫与蛇里的蠢农夫，我是那条蛇。”因为其他成员都是从小透明一步步闯出来的，所以非常勤奋刻苦。但刘欢英进团显然就是想混个位置，一让他练习，他就发牢骚划水。久而久之，矛盾就越攒越多，最终在两年后集体爆发。该年七月，刘欢英在演唱会前夕扭伤了脚，需要拄着拐杖活动，耽误了好几个行程。就在粉丝心疼不已时 ，T R 软成员却接二连三地发布了内涵刘欢英不坚强的动态。刘公主哪肯受这委屈，当即暗示自己遭到了霸凌，连夜退团了。不料就是这个关键词触发了韩圈有史以来规模最大的一场网暴，严重程度已经达到他们的黑粉俱乐部有四十万成员注册，超过了当时韩国任何一个顶流天团的粉丝团，被封杀、被排挤、被祭死老鼠、死猫。家人被威胁，更甚者，成员朴素妍曾经遭遇了车祸，不小心撞伤了腰颈，严重影响发声。有相关人士透露，这也是黑粉策划的。而这样的日子，他们一过就是五年。本来有希望登顶的他们，就这么糊了。一直到二零一七年，真相才姗姗来迟。该年，刘花英上了档新综艺，又开始卖惨，说自己当年被霸凌了。有个 Tara 的前工作人员忍无可忍，直接甩出了证据，揭露刘花英才是那个霸凌的元凶。他当年在团里不仅仗势欺人，还让姐姐威胁对。说要划花人家的脸，至于他当年的伤也都是假的。这片帖子一出，韩国许多业内人士纷纷点赞认同。那么问题来了，知情人士既然一早就知道真相，为什么不说出来？凭一己之力毁掉整个 Tara 的刘花英到底什么来头？刘花英一九九三年出生于韩国光州，名字的正确写法是柳和荣。据资料显示，刘花英他爸疑似有军方背景，还是国会议员，拥有一张庞大的关系网。每到逢年过节，他家绝对门庭若市。正因如此，刘花英从小被养得很娇。过着衣来伸手、饭来张口的潇洒日子。此外，刘花英还有个双胞胎姐姐叫刘孝英，也是背靠万贯家财逐梦演艺圈，奈何又是一个强捧不红的典型案例。然而，就是这样一个离十八线还差口气的小演员，在艺人收入普遍偏低的韩国，却能轻轻松松买下最新款的宝马。与之成正比的是，姐妹俩虽不敬业，但资源逆天。据刘花英的前工作人员透露，她这个大小姐非常目中无人。比如，面对同一个发型师，她的前同事都礼貌的叫人家。家姐姐只有刘花英叫人家喂那个洗头的，根本不把别人当人。可即便这样，在把 Tara 搞垮后，刘花英拍拍屁股转型成了演员。她先是签进了人气小生李钟硕所在的公司，接着走上了开挂之路。在相当长的一段时间里，她的搭档都是宋智孝、Rain、宋仲基、宋慧乔等大咖。她拍的作品都是《太阳的后裔》《内在美》《回来吧大叔》等口碑作。如果拍戏拍烦了，立马就能上王牌综艺《蒙面歌王》。再加上她仗着工作人员不敢说真话，时不时还出来卖个惨。博同情。刘欢英曾在一档叫《Taxi》的综艺中一本正经的编故事，说她当年被 Tara 排挤的时候，天天闷在屋子里哭，哭到暴瘦。但在刘欢英为非作歹的生涯里，她也有害怕的事。刘欢英是这个世界上最害怕 Tara 翻身的人。二零一四年，筷子兄弟发了首爆火的神曲《小苹果》，Tara 就翻唱一遍。谁知道刘欢英反手在自己的社交账号上发了一个被不明物体插的千疮百孔的苹果，其中包含了多少威胁，不言而喻。胸膛苗头的人们立刻追问刘欢英：“这是什么意思？你在向 Tara 宣战吗？”这时的刘欢英立马换了副嘴脸，表示要过圣诞节了，所以他就掰了整整二十七个松树枝插到苹果里。因为这样能给他带来快感，还查理查气地说：“希望 Tara 的粉丝不要误会他。”然而，栽在刘花英手里的受害者不仅有 Tara， 还有男团成员李承重。李承重是男团 Inifit 的成员，脾气也是业内出名的好。再加上他跟刘花英是老乡，所以对这个小师妹颇为照顾。上节目会特意跟他打招呼，去参加运动会也会为他加油打气。但李承重的关照却没能换回刘花英的尊重。在他们当了好几年的朋友后，李承重在 ins 上发了一张抱着玩偶的照片，开玩笑说自己是可爱的。男人，谁知媒体眼力见的刘欢英脱口而出，直接评论李承重是杂种，自觉面上无光，但又不愿惹是生非的李承重什么也没闹，默默取关了刘欢英的 ins， 给这位千金大小姐留住了体面。不料刘欢英却很快换了一副面孔，她在新综艺《Taxi》中大言不惭地说李承重是自己最好的朋友，会在他伤心的时候安慰他，默默守护他。在此之后，他又在节目中说自己跟李承重最亲，是想被自己这么关照的妹妹骂杂种，不要是他，我的心已经被伤透了。